ледокол О передан в Гупатам флот. Судостроение и судоходство ледокол О передан в Гупатам флот. 18 октября на площадке ПАО «Выборгский судостроительный завод» Выборг, Ленинградская область, состоялась церемония поднятия государственного флага на ледоколе ОП. Был подписан акт передачи портового ледокола ОП между ВГУПАТАМ флот, предприятия госкорпорации «Росатом» и ПАО «Выборгский судостроительный завод». Ледокол передан его новому владельцу и оператору ВГУПАТАМ флот, заключившему в 2014 году. Договор о комплексе услуг портового флота на обслуживание проводки судов в акватории порта Сабета для проекта Ямал СПГ. Дизельный ледокол об мощностью 12 мегаватт с инновационной системой движения будет обеспечивать проводку танкеров, перевозящих жиженный природный газ, в подходном канале и акватории порта Сабета. В составе проекта порта флота он будет трудиться для порта Сабета вместе с буксирами ледового класса ПУР, Тамбе и ледокольными буксирами Юрибей на дым. С выходом в Сабете завода СПГ на расчетную мощность им предстоит обеспечивать судо заход газовоза в каждые 39 часов. Проект дизельного ледокола ОП, проект Акер ЭАС-124, разработан финской компанией Акроактик Technology. В создании документации на разных этапах также были задействованы ЦКБ Балт Суда проект и КБ Вимпел, проект 30044. Исключительные технические характеристики дизель-электрического ледокола ОП получили высокую оценку конкурсной комиссии Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики. За проект «Инновационная разработка портовый ледокол ПР» АКРЕАСИ 124 за точка номер 232 об дипломом лауреата третьей премии конкурса награжден руководитель группы технического наблюдения за строительством порта флота в ГУП Атам флот Александр Дегтярев. Ледокол был заложен 27 сентября 2016 года. Спуск на воду состоялся 21 июня 2018 года, а ходовые испытания ледокола прошли в сентябре 2019 года. Главная особенность судно инновационный движительный комплекс, состоящий из четырех винторулевых колонок мощностью 3 МВт каждая. Винторулевые колонки Азипод шведского концерна ABB Group расположены попарно в носу и корме судна, что обеспечивает ему максимальную маневренность во льдах. Длина ледокола проекта Ак-124 составила 89,5 метра. Ширина 21,9 метра, высота борта 10,5 метра. Осадка варьируется в диапазоне 6,5-7,5 метра. Дальность плавания достигает 5000 миль. Ледовый класс. Айсбрейка. 7. Экипаж 18 человек. Судно спроектировано для работы в однолетнем сплошном льду толщиной 1,5 метра с прочностью на изгиб 500 кпа или в ледовой шуге толщиной до 5 метров со смершимся слоем до 0,5 метра. У судна три главных двигателя мощностью 4880 кВт каждый от компании. Уотсла. По данным производителя, четырехтактные дизели серии 31 являются на текущий момент одними из самых эффективных в мире. В заметке были также использованы материалы с сайта судостроения https colon slash slash sudostradot osti slash 27901 html